డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేది ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎనిమిది రకాలు ఉన్నాయి కదండి అందులో ఇది ఒకటండి చాలా ముఖ్యమైనదండి ప్రిపోజిషన్స్ ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటల్లోనూ కూడా ప్రతి సెంటెన్సెస్లో కూడా ఈ ప్రిపోజిషన్ అనేది ఉంటుందండి ప్రిపోజిషన్స్ ఏం చేస్తుందండి ఒక నౌన్కి లేదంటే వేరే యాక్జెక్టివ్కైనా పని పనికైనా దాని నుంచి మిగతా సెంటెన్స్కి ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుందండి ఓకేనండి ఇప్పుడు క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి లెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ A preposition is a word often placed before a noun or pronoun. It shows the relationship of the noun or pronoun with the some other word in the sentence. Noun and we have already said in the first class, one person who is doing the work is a noun. It is a name, 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 a name. For example, the students are in the auditorium. or at the garden ikkada chodandi amma in thesesi the students are garden ante meeku artham avuthundandi students garden lo unnaru ledante students auditorium daggara unnaru ee daggara lopala ilanti chinna chinna padalanu manam marchipothunnam andi aa padalaki aa padalanni kuda preposition loke vastayi so ee roju class mottham manam prepositions gurinchi maatladukundam andi ఓకే ఇక్కడ ఇన్ అంటే లోపల విచ్ ఈస్ ప్రిపోజిషన్ అండ్ ఆడిటోరియం ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే అట్ అంటే వద్ద విచ్ ఈస్ ప్రిపోజిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ గార్డెన్ అంటే లక్ష్యం అండి నెక్స్ట్ ఏ ప్రిపోజిషన్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్ ఇన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్లో అంటే మనం ప్రశ్నల్లో ఈ ప్రిపో ప్రిపోజిషన్ని వాక్యానికి ముందుగా పెట్టబడుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ విచ్ షాప్ డిడ్ యూ బై ద బుక్ అంటే ఆ పుస్తకం ఏ షాప్లో కొన్నావు తెలుగులో షాప్ లో వస్తుందండి ఈ లో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు సెంటెన్స్ ముందు వస్తుందండి ఇన్ విచ్ షాప్ డిడ్ యూ బై ద బుక్ నెక్స్ట్ మెనీ నౌన్స్ వెర్బ్స్ అండ్ యాగ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై ద ప్రిపోజిషన్ ఎక్కువగా వెర్బ్స్ యాగ్జెక్టివ్స్ ఇలా అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో అన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్ తరువాత వస్తుందండి ఇంకొకటండి ప్రీ పొజిషన్ చూడండి ప్రీ పొజిషన్ ప్రీ పొజిషన్ అంటే నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ ముందు పెట్టేదాన్ని ప్రీ పొజిషన్ అంటారండి నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ ఇమెన్స్ ఇక్కడ ఏమండి ఫలితం తరువాత ప్రిపోజిషన్ పెట్టబడిందండి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ముందు అంటే నౌన్ ముందు సో ఏంటండి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఈ ఫ్రమ్ అంటే నుండి అని అనుకుంటామండి మనం నెక్స్ట్ చూద్దామండి వీటికి మల్టిపుల్ అంటే రకరకాల అర్థాలు ఉంటాయి ఈ ప్రిపోజిషన్స్లో నెక్స్ట్ ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే నువ్వు నీ యొక్క నీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి నువ్వు సాటిస్ఫై అయ్యావా ఇక్కడ తో అనే ఉంది చూసారా దాన్ని ప్రిపోజిషన్ అంటారండి ద చిల్డ్రన్ బ్రాట్ అప్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ బ్యానింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఆ పిల్లలు ఒక ప్రశ్న పైకి తీసుకొచ్చారు దేన్ని ఎగ్జామినేషన్ బ్యాన్ చేయమని ఇక్కడ ఆఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ అవుతుందండి బారో ద డస్ట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నువ్వు ఒక డస్టర్ని అప్పు తీసుకుని రా ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ అవుతుందండి అలాగే సెంటెన్సెస్లో మనం ఎన్ని ప్రిపోజిషన్స్ చెప్పుకున్నా కూడా మన రెగ్యులర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ప్రిపోజిషన్స్ మనం వాడాలి అంటే వాటి యొక్క తెలుగు అర్థాలు మనకు తెలియాలండి అప్పుడే మనం ఎటువంటి పొరపాటు లేకుండా ఈ ప్రిపోజిషన్ మన రెగ్యులర్ కన్వర్సేషన్ ఇంగ్లీష్లో వాడగలం ఓకే లెట్ సీ సమ్ తెలుగు మీనింగ్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ బికాస్ దిస్ దిస్ విల్ బి మోస్ట్ యూస్ఫుల్ వైల్ స్పీకింగ్ ఇన్ డైలీ కాన్వర్సేషన్ ఇన్ లో అట్ వద్ద ఫ్రమ్ నుండి యాజ్ అలాగా ఎక్సెప్ట్ తప్ప ఓవర్ పై నుండి మించి పెర్ కు బ్యాన్ కంటే అన్లైక్ అలా కాకుండా బై వలన చేత గుండా ఇవి సెంటెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పాలి అంటే చాలా పెద్ద క్లాస్ అయిపోతుందండి ఈ అర్థాలు తెలిసాయి కాబట్టి వాటి యొక్క సెంటెన్సెస్ ఎలా మనం వాడాలో మీరు ఒక మీరు కనిపెట్టాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా దాన్ అంటే నేను డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో చెప్పుకున్నాం కదండి హీ రవి ఈజ్ టాలర్ దాన్ మహేష్ అని నెక్స్ట్ అన్లైక్ అంటే అన్లైక్ రవి ఐఆమ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అంటే రవిలో కాకుండా నేను చాలా తెలివైన వాడిని ఎలాంగ్ ఐ వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఎలాంగ్ ద పార్క్ అంటే పార్క్ వెంబడి నేను నడుస్తూ ఉంటాను అలాగే ఎమాంగ్ అంటే ద చిల్డ్రన్ క్వారల్ ఎమాంగ్ దమ్ సెల్ఫ్స్ అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ ఆఫ్ 
అంటే విడిచి లేదా లేకుండా హీ ర్యాన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ అంటే అతడు స్కూల్ నుండి దూరంగా పారిపోయాడు అలాగే టిల్ ఆర్ అంటిల్ ఈ టిల్ అంటిల్ మనం ప్లేస్ యొక్క ప్రిపోజిషన్స్లో ఇప్పుడే చెప్పుకుందామండి వరకు అంతవరకు వితౌట్ అంటే లేకుండా త్రూ ద్వారా ఆఫ్టర్ తరువాత లేదా వెనుక ఎగెన్స్ట్ అంటే ఎదురుగా అంటే ద బ ద బర్డ్ ఫ్లూ ఎగెన్స్ట్ ద విండో అంటే బర్డ్ విం విండోకి ఎదురుగా ఎగురుకుంటూ వచ్చింది అరౌండ్ చుట్టూ బిట్వీన్ మధ్యన అబౌ పైన టూ వరకు బిసైడ్స్ అదనంగా చూడండి అమ్మ ఎక్కువగా ఇలా బిసైడ్స్ అనే పదం మనకి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందండి ఎలాగా బిసైడ్స్ ద పనిష్మెంట్ ద కోర్ట్ గేవ్ ఎ బిగ్ పెనాల్టీ టు హిమ్ అంటే అతన్ని శిక్షించడమే కాకుండా అదనంగా అతనికి కొంత భరణం కూడా కోర్టు విధించింది అలాగే బిసైడ్ ప్రక్కన ఈ బిసైడ్కి బిసైడ్కి కేవలం ఎస్ఏ డిఫరెన్స్ అండి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండారు చూసుకోండి అమ్మ డ్యూరింగ్ ఆ సమయంలో అపాన్ మీద త్రూ గుండా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒకవేళ డ్యూ టు వలన లేదా చేత ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తరపున అండర్ నీత్ దాని క్రింద టువర్డ్స్ దగ్గర వైపున బై విచ్ యూ ఆఫ్ అందువలన బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ ఓవింగ్ టు ఆ కారణంగా అండర్ క్రింద అలాగే మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉంటాయండి అంటే ఒకే పదానికి రకరకాల అర్థాలు కూడా మనం ప్రిపోజిషన్స్లో వాడతామండి ఇవి తెలియకే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారండి అట్ వద్ద మరియు అందు లేదంటే వైపు ఇంకొక ఇంకో అర్థం ఏంటండి చొప్పున ఫర్ కొరకు కై నిమిత్తము గురించి ఫ్రమ్ నుండి వద్ద నుండి చేత కారణమైన వలన ఆఫ్ చేతన్ చేన్ తోడన్ తో నుండి వలన యొక్క గురించి ఫర్ ఎగ్జా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అతను జ్వరం చేత బాధపడుతున్నాడు హీ ఈస్ సఫరింగ్ ఆఫ్ ఫీవర్ అతను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు ఇలా రకరకాల అర్థాలతోటి వీటిని వాడతారండి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఇంకా చాలా ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయండి అవి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇవి వీటిని ఫ్రేస్ ప్రిపోజిషన్స్ అన్నారండి ఇప్పుడే చెప్దామండి అంటే రెండు మూడు ప్రిపోజిషన్స్ని కలిపి ఒకే ఒకే పదంగా వాడతారండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాని స్థానంలో లేదంటే బదులుగా ఇన్ రిగార్డ్ టు ఒకదాని విషయంలో విత్ రిగార్డ్ టు ఒకదానికి సంబంధించి డిస్పైట్ అయినను అయినప్పటికీ వయ ద్వారా ఆస్ ఫార్ ఆస్ వీలైనంత వరకు ఆస్ వెల్లాస్ దాని మాదిరే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పై పెచ్చు విత్ ఎ వ్యూ టు ఆ ఉద్దేశ్యంతో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దానికి ఎదురుగా ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అనుకూలంగా ఇన్ కంపారిజన్ టు పోలిస్తే అకార్డింగ్ టు దాని ప్రకారం ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఆమె అతని లేదంటే అతని కోసము తెలుగు అర్థాలు తెలుసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ప్రిపోజిషన్ ఎన్ని రకాలు ఇప్పుడు చూద్దామండి ఓకే వీ ఆల్రెడీ లెర్న్ ద తెలుగు మీనింగ్స్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ రైట్ నౌ వీ విల్ లిప్ ఇన్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఒక సమయం ఆధారంగా ప్రిపోజిషన్ ఎన్ని విధాలుగా వాడతారు అనేది చెప్తుందండి అలాగే చూడండి ఎక్కువగా అట్ ఆన్ ఇన్ ఇవి ఈ రెండు ఇవి మూడింటికి టైంకి సమయానికి అది టైం చెప్తుందా లేదంటే అది స్థానం చెప్తుందా లేదంటే ఆ యొక్క సంవత్సరం చెప్తుందా అనేది దానికి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారండి దీనికి ఒక కొత్త మెథడ్ ఉందండి దానికి ఏంటంటే దాన్ని ట్రయాంగిల్ మెథడ్ అంటారండి సో మెనీ పీపుల్ టెన్ టు కన్ఫ్యూజ్ రిగార్డింగ్ అట్ ఆన్ ఇన్ ప్రిపోజిషన్స్ టు యూస్ అట్ టైమ్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ ఇయర్స్ so there is a new method called triangular method so that we will not forget this preposition again ikkada chudandi amma triangle lo at ki chala takku place ochindi alage on ki konchu ekku space ochindi in ki inka ekku space ochindi ante entandi triangle lo ekku space edaithe ochindo danni chala ekku samayam unna vaatliki vaadalandi ante months ఇయర్స్ సీజన్స్ అంటే నెలలకి సంవత్సరాలకి అలాగే కాలాలకి అంటే వ్యాసవకాలంకి అలా అలాగే చలికాలం ఉంటాయి కదండి వీటికి ఇన్ వాడాలండి అంటే ఇన్ జనవరి ఇన్ ఫిబ్రవరి అలాగే ఇన్ నైన్టీన్ టెన్ ఆర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అలాగే ఇన్ సమ్మర్ ఇన్ వింటర్ ఆన్ చూడండి అమ్మా దీనికంటే తక్కువ స్పేస్ ఉంది సో ఇది రోజుల్ని రోజుల్ని వారాల్ని మాత్రమే వ్యక్తపరుస్తుంది అంటే ఆన్ ఫ్రైడే ఓకే ఆన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ జనవరి 
అక్కడ చూడండి అమ్మా డేట్ని మాత్రమే చెప్పిందమ్మా నెలని కాదు నెక్స్ట్ అట్ స్పెసిఫిక్ టైంని మాత్రమే చెప్తుందండి అట్ టెల్స్ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ టైం దట్ ఈస్ అట్ థర్టీ అట్ త్రీ థర్టీ అట్ ఫోర్ థర్టీ అట్ సిక్స్ థర్టీ ఇలాగా పర్టికులర్ సమయాన్ని మాత్రం చెప్తుందండి ఓకేనండి ఇలాగ అట్ ఇన్ నాన్ ఇన్ కాలానికి సంబంధించిన ప్రిపోజిషన్స్లో ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ సిన్స్ సిన్స్ ఎక్కడ వాడామండి మీకు గుర్తుందండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో సిన్స్ వాడాం అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే రెండు వేల ఎనిమిది నుండి నేను పని చేస్తూనే ఉన్నాను ఇలా ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అన్నిటి గ్రామర్ సంబంధించిన చాలా వాటిల్లో ఉపయోగపడతాయండి సిన్స్ అంటే ఫ్రమ్ ఏ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే అప్పటి నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ ఫర్ ఓవర్ ఏ సర్టెన్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే అన్ని ఏళ్ళగా ఓకే ఐ వర్క్డ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఓకేనండి అంటే రెండు ఏళ్ళ రెండు ఏళ్ళగా నేను పనిచేశాను ఏ గో ఏ సర్టెన్ టైం ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే కొంతకాలం క్రిందట చూడండి టూ ఇయర్స్ ఏ గో ఐ యూజ్ టు వర్క్ అట్ పెట్రోల్ బంక్ రెండు సంవత్సరాల కిందట నేను పెట్రోల్ బంక్లో పనిచేసేవాడిని బిఫోర్ అంటే ఎర్లియర్ దానే సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే బిఫో రెండు వేల పదిహేను కంటే ముందు ఓకే బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఐ యూజ్ టు స్టడీ హార్డర్ టు టెల్లింగ్ ద టైం అంటే ఏంటండి టైం చెప్పేటప్పుడు చాలామంది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో తెలియదండి అంటే ఎగ్జాక్ట్ టైం కాదండి సిక్స్ పిఎం సెవెన్ పిఎం కాదు ఒకవేళ పది నిమిషాల తక్కువ ఆరైందనుకోండి ఎలా చెప్తారండి దాన్ని టెన్ టు సిక్స్ అంటారండి చూడండి టెన్ టు సిక్స్ అంటే పది నిమిషాల తక్కువ ఆరు నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెల్లింగ్ ద టైం ఇక్కడ ఏంటండి పది నిమిషాలు దాటేసింది ఆరుకి టెన్ పాస్ట్ సిక్స్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ బై ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద అట్లీస్ట్ అప్ టు ఏ సర్టెన్ టైం ఇది ఏంటండి ఇది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో మీరు విన్నారు కదండి బై టుమారో ఐ విల్ బీ కంప్లీట్ ఇన్ ద వర్క్ ఆర్ బై టుమారో ఐ విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దట్ వర్క్ ఆ వర్క్ రేపటి కల్లా పూర్తయిపోతుంది అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ విల్ బీ బ్యాక్ బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ నేను ఆరింటికల్లా నేను వెనక్కి వచ్చి వెనక్కి వచ్చేస్తాను కల్లా అనే మాటని ఇక్కడ బైతో సంబోధిస్తారండి నెక్స్ట్ టిల్ అండ్ టిల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ హౌ లాంగ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ అంటే చూడండి అమ్మా ఐ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ అండ్ టిల్ ఫైవ్ పిఎం అంటే నేను నీ కోసం ఐదు గంటల వరకు మాత్రమే వెయిట్ చేస్తాను ఈ మాత్రమే అన్నదానికి అంటిల్ వాడాలండి అలాగే ది స్కో ది స్కూల్ విల్ ఓపెన్ టిల్ ఫైవ్ పిఎం అంటే స్కూల్ ఐదింటి దాకా తెరిచి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హీ విల్ బీ ఇన్ స్కూల్ అండ్ టిల్ సిక్స్ పిఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అతడు స్కూల్లో ఆరు గంటల దాకా ఉంటాడు నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇదేంటండి ఒక స్థలానికి సంబంధించి కానీ లేదంటే ఒక దిశకి సంబంధించి కానీ ఏమేమి ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి చూడండి దీంట్లో కూడా ఇన్ అట్ ఆన్ ఇన్ ఉంటాయండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా వినండి ఇన్ రూమ్ అంటే ఒక స్థలం సంబంధించిన బిల్డింగ్ స్ట్రీట్ టౌన్ కంట్రీ అంటే దేశానికి లేదా నగరానికి లేదంటే ఒక వీధికి బుక్ పుస్తకానికి పేపర్ కార్ ట్యాక్సీ పిక్చర్ బొమ్మకి వరల్డ్ అంటే ప్రపంచానికి దీనికి సంబంధించిన అన్ని పదాల్లోనూ కూడా ఇన్ వాడతామండి చూడండమ్మా ఇన్ ద కిచెన్ ఇన్ అమెరికా ఇన్ ద బుక్ ఇన్ ద కార్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఇన్ ద వరల్డ్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ అలాగే అటు చూడండమ్మా మీనింగ్ యూసేజ్ ఏంటంటే దేంట్లో దేంట్లో అట్ వాడతారు మీనింగ్ నెక్స్ట్ టూ అంటే దాని తరువాత ఉండే అర్థాలకి బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే లక్ష్యానికి ఫర్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ లాంటి వాటికి ఫర్ ఈవెంట్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని పండగలు లేదంటే కొన్ని కొన్ని ఫంక్షన్లు ఉంటాయి కదండి ద ప్లేస్ వేర్ యూ డూ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక స్థలం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నువ్వు ముఖ్యమైన పనిచేసే స్థలంకి సంబంధించిన దాంట్లో చూడండి అట్ ద డోర్ అంటే డోర్ దగ్గర నెక్స్ట్ అట్ ద స్టేషన్ స్టేషన్ దగ్గర అట్ ద టేబుల్ టేబుల్ దగ్గర అట్ ద కాన్సర్ట్ ఆర్ అట్ ద స్టేడియం స్టేడియం దగ్గర అట్ ద సినిమా అంటే సినిమా దగ్గర అట్ స్కూల్ బడి దగ్గర అట్ వర్క్ అంటే పని దగ్గర అంటే ఇలా అట్ అని ఉంటుందండి ఒక పూర్తి వాక్యం ఉంటుందండి చూడండి ఐ ఆమ్ ఇన్ సినిమా హాల్ అని చెప్తాం అలాగే ఐ ఆమ్ అట్ సినిమా ఆర్ ఐ ఆమ్ అట్ వర్క్ అని ఫోన్లో మాట్లాడదాం కదండి అలా ఫుల్ సెంటెన్స్లో వాడే పదాలండి నెక్స్ట్ ఆన్ ఇదేంటండి అటాచ్డ్ అంటే బాగా దగ్గరగా ఉన్న ఫర్ ద ప్లే ఫర్ ఎ ప్లేస్ విత్ ఏ రివర్ అంటే ఏదైనా ఒక నది ఉండి దానిపైన నగరం ఉంటే దానికి సం దానికి బీయింగ్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ అంటే ఏదైనా దాని మీద ఉన్న సర్ఫేస్ మ
for a certain side that is ante left ledante ante edam vaipiki ledha kudu chetiki chupinchalanappudu for a floor in a house ante nela meeda for public transport ante bus ilanti ante public ekki velle vahanalu for television tv ki radio ki chudanamma examples the picture on the wall london lies on the thames ante london thames ane nadi meedu undi picture గోడ మీద ఉంది ఆన్ ద టేబుల్ అంటే టేబుల్ మీద ఉంది ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఎడం వైపుకి ఉంది ఇక్కడ ఎడం వైపు మీద అని కాదండి ఎడం వైపుకి అని అర్థం వస్తుంది ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మీద ఆన్ ద బస్ బస్ మీద ఆన్ ద ప్లేన్ అంటే విమానం పైన వేర్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఆన్ ద ప్లేన్ ఆన్ టీవీ నెక్స్ట్ ఆన్ ద రేడియో నెక్స్ట్ టూ అంటే ఇది డైరెక్షన్స్ని అంటే ఒక దిశలని అలాగే ఎక్కడి వరకు వెళతారు అనే దానికి సంబంధించిన దాటిని ఇలాంటి లేదంటే స్థానాలకు సంబంధించిన దాంట్లో టూ ఎక్కువగా వాడుతుంటారండి డైరెక్షన్స్ ప్లేసెస్ మూమెంట్ టు ఏ పర్సన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు తణుకు అంటే నేను తణుకు పెడుతున్నాను టు తణుకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్ టు టెంపుల్ గో టు స్ట్రైట్ ఓకే గో టు స్ట్రైట్ అండ్ టర్న్ లెఫ్ట్ టర్న్ రైట్ అండ్ డైరెక్షన్స్ చెప్తాం కదండి నెక్స్ట్ ఇంకా అలాంటి అలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి అవి అండర్ బిలో అబౌ అక్రాస్ త్రూ టు టువర్డ్స్ ఇన్ టు ఫ్రమ్ వి వీటన్నిటికీ కూడా లాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవట్లేదండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుగు అర్థాలు ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరే ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫ్రేస్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారండి ఇవి మీకు ఆల్రెడీ ఆ క్లాస్లో కొన్ని కొన్ని చెప్పాం కదండి అంటే రెండు మూడు పదాలు కలిపి ఒకే ప్రిపోజిషన్ కింద చేస్తే వాటిని ఫ్రేస్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు ఎ హెడ్ ఆఫ్ అంటే అతనికంటే ముందు ఓకే హీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ మీ అతను ఎప్పుడు నాకంటే ముందు ఉంటాడు చూడండి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దాని ఫలితంగా యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ హీస్ హార్డ్ వర్క్ హీ హీ గాట్ ఏ జాబ్ అంటే అతని కష్టం కష్టానికి ఫలితంగా అతనికి ఉద్యోగం వచ్చింది నెక్స్ట్ బై విర్చ్యూ ఆఫ్ బై విర్చ్యూ ఆఫ్ అంటే ధర్మము అనే ఒక యొక్క ధర్మము అనే అర్థం కూడా వస్తుందండి లేదా కారణము అనే అర్థం కూడా వస్తుంది చూడండి బై విచ్ యూ ఆఫ్ హియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ షీ గాట్ ఏ జాబ్ ఆవిడకున్న అనుభవం వల్ల ఆమెకు ఆ జాబ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అంటే మర్యాద పూర్వకంగా డ్యూ టు కారణంగా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒకవేళ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అంటే అనుకూలంగా బై మీన్స్ ఆఫ్ అంటే ద్వారా షీ స్పీక్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటే ఆమె కొన్ని గుర్తుల ఆధారంగా మాట్లాడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రియర్ టు షీ మెట్ మీ ప్రియర్ టు హెర్ డెత్ అంటే ఆమె ఆమె చావుకు ముందు నన్ను కలిసింది విత్ రిఫరెన్స్ టు సూచనతో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దానిపైన ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దానికి బదులుగా ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ అది కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ అంటే బయటికి గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై రూమ్ అంటాం కదండి అలాంటివండి సో ఇవి నేను వీలైనంత వరకు ఎక్కువ ప్రిపోజిషన్స్ని మీకు ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రిపోజిషన్స్ని ఎక్కువగా మీరు సెంటెన్సెస్లో వాడితేనే వాటి ఉపయోగం ఎక్కువగా ఉంటుందండి దయచేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అండ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే లైక్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఆన్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ కీప్ స్మైలింగ్ నమస్